come nel suo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te, cantando Sanna. Che stai facendo? Eh? Sto, sto studiando la Divina Commedia! Vieni qui, guarda il video di Genius che la impari prima, la Divina Commedia! Oh, ok, tutti in sacare, ragazzi, io sono Genius39 E ci sono anch'io, sto... Ciao allora, ragazzi, ragazzi, io sono Genius, sono Genius, sono Genius, e siamo qua, ragazzi, su La Sfida di Dante! Un gioco che ho in un cd che mi ha dato la professoressa di italiano Mi ha detto guarda Gianni ho questo disco dove si parla di Dante È un videogioco ho pensato subito a te Ho detto va bene ok lo prendo ci faccio anche un gameplay Ed eccoci qui canti 0 su 34 0 stelle su 100 canto 1 il canto della selva oscura Iniziamo il gioco la prima volta che lo faccio non so come sarà Quindi diamo il canto della selva parte 1 Ok ma, ma sono video la Divina Commedia Inferno, canto 1 Notte fra il 7 e l'8 aprile del 1300 Giovedì e Ma... venerdì prima di Pasqua Ok Un uomo si ritrova smarrito in un'intricata foresta Eccolo lì, Dantino La selva oscura La selva si oscura Si tratta di Dante Alighieri, poeta fiorentino di 35 anni uh -huh. Che inizia così a raccontare in prima persona Il suo straordinario viaggio nell'oltretomba okay. Cerca di uscire dalla selva Riesce a giungere fino al suo limitare, davanti a sé vede un monte illuminato dal sole che sta per sorgere. La salvezza sembra davvero a portata di mano, ma non appena si accinge alla salita, il cammino gli è impedito da un ostacolo insuperabile. Cosa impedisce a Dante di avanzare? Tre bestie feroci, spirito di virgine tempo e senza tre bestie feroci. <ride> ma cosa? Vabbè, ma è un quiz in sostanza, quindi questo è utile per ripassare, ragazzi. Quali sono le tre fere che puoi scordare di avanzare? Una pantera, una tigre, una leone, una lonza, leone e lupa. Eeeh, ho studiato, ho studiato. Andiamo avanti. Di quale vizio si muoiono le tre fiere? L'onza si muoiono su, l'onza superbia, l'upa avarizia, superbia avarizia. Ah, su te... Cazzo, qua bisogna ricordarsi qual era. L'onza super... No. Leone superbia sicuro. Quindi, questa qua. Per forza. Andiamo. Continua il gioco. Il canto a salvo oscura, parte 2. Cioè, ma è così, quindi. Ti fai. L'uomo impaurito da No, vabbè, non ci credo. Disperato, è costretto a tornare indietro. Ma io pensavo fosse un gioco. Invece... Selva, è un po' il tecnico. E contro misterioso personaggio. Sì, ok. Ha incontrato Virgilio. Il poeta latino Virgilio è il misterioso personaggio. Oh! Perché tante Virgilio scegli Virgilio per la sua fede cristiana e per la sua fede? Oddio, per la sua. Ok, questo ero dubbio, ero in dubbio su questa qua, ero in dubbio sulla fede cristiana, l'eccellenza poetica e spirituale, però mi sembrava quella. Quale profezia annuncia Virgilio a Dante eminente fino al mondo? Discesa della sua terra il nuovo salvatore, resurrezione di Beatrice. Cazzo ho sbagliato, c'è il diavolo quando sbaglio. L'imminente discesa della terra di un nuovo salvatore, eh, non me la ricordavo. Virgilio spiega a Dante che per uscire dalla selva oscura del peccato e trovare la salvezza, dovrà compiere un diverso e pericoloso viaggio. Che lo porterà però a ritrovare l'amata Beatrice. Ok. Virgilio dice a Dante che gli farà da guida nei primi due regni dell'oltretomba, l'inferno e il purgatorio. Mm. Mentre un'altra anima più nobile lo Beatrice. accompagnerà nell'ascesa al paradiso. Ok. Ora Dante mi chiedi chi è quest'anima? Chiedi a Virgilio di intraprendere subito il lungo cammino. Va bene. Però perché ci sono questi sei secondi di vuoto? Ma tagliateli. Quale viaggio deve compiere Dante per salvarsi? Attraverso i tre regni dei morti, l'oceano sconosciuto, deve spiare i suoi peccati prima all'inferno e poi in purgatorio. <ride> che palle. E a un certo punto del viaggio prendono il posto Virgilio, uh, Beatrice. Ok, bene. Avanti. Il canto si conclude sulla seguente situazione. Virgilio invita Dante a tornare indietro sulla terra, Dante e Virgilio iniziano a salire in monte. Virgilio invita Dante a seguirlo e viaggio attraverso i regni. Oddio, se dice tra le ultime due non mi ricordo. Iniziano a salire il monte... No, invita tanto a seguirlo. Vai, andiamo a così. Vamos a ganar. Canto 2, il canto delle tre donne benedette. Parte uno di due, questa volta sono solo due parti. Bene, la divina commedia. Inferno, canto 2. Dante sta per intraprendere il viaggio nel mondo delle tre donne. Mentre tutto intorno stanno calando le ombre brune della sera. 
ma prima di inoltrarsi nella selva insieme a Virgilio si sofferma in un atto di devozione e in un momento di riflessione sull'impresa da affrontare. Va bene, questo canto noi non si è fatto a scuola, quindi non lo so. Cosa consiste l'atto di devozione? Dante Capriccanto, preghiera alla Madonna, invocazione alle muse, confesso, io penso sia l'invocazione alle muse. Vamos così, andiamo. A pensa del cammino Dante è colto da sonno profondo, entusiasmo mi mistico, timori e dubbi. Sonno profondo? No, timori e dubbi. E vabbè, pensavo fosse il sonno profondo, sviene sempre sto figliolo. Vabbè, andiamo avanti. Per giustificare il suo favore Dante dice a Virgilio, io non Enea, io non Paolo sono, che se ne fanno queste parole, che a compiere il viaggio oltre tomba sono stati solo personaggi eccezionali come Enea e San Paolo, che Dante non ha una forza di fede spirituale come quella di Enea e San Paolo, non ha una forza fisica sufficiente, direi spirituale, no. Dai, eh, io non l'ho fatto sto, sto canto, ve l'ho detto, quindi ragazzi non, non ve la prendete con me, ma non potevo saperli, sono da un po' intuito. Vediamo qua, ci sono dei quali. Qual è quel che disvuol ciò che volle? E per nuovi pensieri cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle. Va bene. Almi feccio in quell'oscura costa. Ok. Turbato da questi pensieri, Dante esita nel proseguire ed è sul punto di cambiare decisione e di tornare indietro. Va bene. Ma Virgilio interviene a confortarlo e animarlo. Ok. Bene, vediamo un po' cosa, che domande ci fa adesso. In che modo Virgilio riesce a convincere Dante a proseguire, facendo appello alla sua fede e al suo orgoglio, promettendo di futura immortale fama, rivelando di essere stato mandato in aiuto per miracolosa intercessione, penso questa, ed è questa, grande Dante che arriva lì sempre con le, le foglioline. Come reagisce Dante alla rivelazione di Virgilio? Riuscite a proseguire, anche se è timoroso, riuscite a proseguire con il nostro entusiasmo, con un pianto liberatorio. Allora, o è pianto, o decide di proseguire anche se è timoroso. Io direi pianto, però non lo so. La buttiamo? Accendiamo? Accendiamola. E infatti non era questa, non era nemmeno l'altra, era quella in mezzo. Yeah! Se ne so troppo di sto canto, viva. Va bene, continua il gioco. Dante è commosso l'atto di amore di Beatrice, intervenuta in suo soccorso e incoraggiato le parole di Virgilio. Riconferma dunque la decisione di intraprendere il viaggio, fidandosi sulla sua guida, senza entrare nella selva per, cammino, per lo cammino alto e silvestro. Ok, comunque adesso basta questo inferno, andiamo al canto 5, quello di Paolo e Francesca, poi di passare al purgatorio. La Divina Commedia, sì lo sappiamo capito, Inferno canto 5 o canto quinto. Kame, ame, ha! scendono nel secondo viaggio dell'Inferno okay. e subito vengono affrontati da un mostruoso personaggio che vuole impedire il passaggio Minosso. a Dante. Chi è questo personaggio mi vorrei chiedere, vero? Se... Eh, mi no se il giudice infernale che avvolge le sue code, la sua coda intorno al suo corpo quante volte devono essere i cerchi in cui viene mandato il, la pena cioè l'anima la, con quale mostro del gemma ecco l'ho appena detto avvolgendosi le code ragazzi ah, sì, anticipo le domande sono fortissimo fortissimo per vincere l'esistenza di minossi virgilio pronuncia le parole vuolsi così colà dove si può ciò che si vuole che cosa significano la volontà di Dante è più potente di ogni volontà infernale. Il viaggiante viene per volontà di Dio Onnipotente, tanto che un uomo vivo qui, dunque può fare ciò che vuole nell'inferno. Per volontà di Dio avviene, quindi è questa. Anche se la, seconda, la terza in realtà è abbastanza... Cioè, è vivo Dante. Non è che può fare quello che vuole, però comunque può andarci. Andiamo avanti. Queste illustrazioni. Dante si ritrova in un luogo cavernoso e buio. Cavernoso e buio. Dove soffia perennemente la bufera infernale. Un vento tempestoso, vento tempestoso che trascina vorticosamente le anime Le anime che sbattono da una parte all'altra Le schiere volanti nell'aria nera del girone infernale I loro lugubri lamenti le rendono simili a stormi di gru senza pace Va bene E qua incontriamo Paolo e Francesca Chi sono pochi i traditori, lussuriosi gli assassini Lussuriosi perché voleva troppo Dante indica due animi che vorrebbe parlare, Paolo e Francesca da Rimini, facilissima, facilissima, perché, li, perché chiede di loro perché stanno uno o l'altro abbracciati mentre gli altri tutti quanti staccati, perché l'anima Francesca fece se stessa che le altre anime del cerchio come noi che tignemmo il mondo di sanguigno, il rosso è quello tipo la passione amorosa, le vicende terreni illustriosi inclusero spesso nel sangue perché Paolo e Francesca ha ucciso il loro nemico Gianciotto, allora io penso sia... Questa 
ero indeciso tra la seconda e la terza l'abbiamo fatta giusta andiamo alla terza parte e ultima di questo canto poi passiamo al purgatorio infernale sospende per qualche istante la propria furia e gli spiriti di Paolo e Francesca possono avvicinarsi a Dante inizia così il loro dolente dialogo ed è Francesca a narrare la sua romantica e drammatica storia d'amore con Paolo un po' d'animo però sto narratore madonna fa tutto così tenebroso sono andati all'inferno perché tra volte la passione è trasgita al sacramento del matrimonio hanno ucciso Gianciotto fratello e marito la passione è stata esclusivamente carnale no hanno trasgito il sacramento del matrimonio esattamente esatto ragazzi questo gioco veramente è utile per ripassare i canti di Dante non ci scherzate eh? In quale situazione Paolo e Francesco si scambiano il primo bacio Approfittando l'assenza di Ancelotto del Castello Nel palazzo di Galeotto loro amico Mentre leggono commossi la storia di Lancillotto e Ginevra Questa la sanno pure Mentre Francesca termina il racconto Paolo piange La tensione emotiva raggiunge così il suo culmine La partecipazione di Dante è tale che turbato e commosso cade svenuto Eccolo qui Dante che sviene Continuiamo il gioco E adesso direi di andarcene via dall'inferno Andiamo in purgatorio sono un coglione, questo qua è solo l'inferno, è vero, non c'è il purgatorio, e comunque avete capito, non lo trovate su internet, questo gioco esce nei libri di, di questa edizione del, dell'inferno di Dante, della Divina Commedia, me l'ha dato la mia professoressa italiana, come vi ho detto, ovviamente glielo devo rirendere, ho detto vabbè, mi ha dato questo gioco, ti faccio un video, vediamo un po' come va, se è divertente, se è carino, e comunque è utile questa cosa, eh. Soltanto che a me non serve più l'inferno faccio il purgatorio quindi yeah Comunque per questo è tutto Se vi è piaciuto mettete piace commentate Iscrivetevi a iscrivetevi su Facebook Questo è un test di attenzione Mandate ai vostri amici che magari stanno studiando questi canti dell'inferno E vogliono avere qualche sintesi Perché questa qua insomma è una sorta di sintesi E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao ragazzi Ciao sono la voce parlante di quest'outro Clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale Invece se vuoi vedere i nostri video precedenti Clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra e buona permanenza sul canale